And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. For he mightily convinced the Jews, and that publicly, showing by the scriptures, that Jesus was Christ. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong uh, vision, Lord. Kaya ang butihan, Panginoon, sa amin. At pag uh, mga salita, Panginoon, na nagagabay sa amin kung ano dapat namin gawin. We pray na kami po'y patuloy na mag-atapat uh, sa inyo. Kaya din po, Lord, ay uh, iingat sa bawat isa, sa mga gantong kakataon na gobyerno ay uh, <coughs> exercising more than they should, Lord. Authority over us, we pray na May we know what we should do. Kami po ay protektahan niyo po ng replay sa inyong guidance ng umaga. May tindihan namin kung para saan ang gifts na binigay niyo, kung paano kami lalo pang pagpapalain nila at magagamit sa inyong gawain. So we pray na kayo pang magagabay. In Jesus name we pray. Amen. Okay, mga po na po. The way of God more perfectly. Ang title nito, The way of God more perfectly. Subtitle, Humility takes us from good to best. Okay? So again, uh, sa maturity para sa atin. Para tayo magmamature. Kasi may mga, <coughs> madalas sa hindi, may mga bagay na may pigil sa atin. Kung wala naman yan, tuloy-tuloy yan. Automatic yan. Kasama, hindi automatic. Yung mga bagay na, nahadlangan tayo. Especially ngayong umaga, ang medyo focus tayo sa mga talented. Sino talented dito? Da Daddy, talented ka ba din? Ang mga talented si Daddy. Si Stephen, talented ka ba? Paisip. Brother James. Humble kayo ah. Si Jana. <laughs> Okay, meron tayo mga talent, no? Humble lang kasi tayo, kaya hindi tayo, hindi tayo show off. Ayun yung nagsabihin kasi baka, ano. Pero, okay, yung objective natin, that we may learn that humility can even, even bring us to new heights. Kasi kung mga edgy talented ka na, medyo ikaw na yung, ayos, yun, ano, galing ni John, ang top ano, ganyan. Si Stephen, no? hindi, hindi ko kaya to, pero kaya niya. Mga ganun eh. At ang nangyayari madalas sa atin, pag may kaya kang gawin, na yung iba, hindi kaya, ano nangyayari sa inyo? Nagyayabang. Nagyayabang, di ba? At pag nagyabang ka na, anong kasunod na nun? Away. Away. Not necessarily, pero nakukontento ka na, di ba? Gagawin mo yun, hindi ka na mag- hindi uh, mo na ayusin. Kasi ako na pinakamagaling dito, kung nangyari sa ano. Ibang tao, kaya mayabang sa utak kasi kala nila matalino sila. At matalino naman talaga yung bakas, oh. Hindi sa lahat ng bagay, wala naman matalino sa lahat ng bagay. So, ang gagawin nila? Stuck na sila dun pag, uh, sino ka ba? Nari, kukorek mo or sabihan mo lang, sino ka ba? Hindi na sila <coughs> mag-iisip na ako pala yung may pwedeng mali pa, may pwede pa akong develop sarili ko. So, ano mangyayari nun? So, sayang. Mula sayang yung talent, supposedly, yung iba naman, wala sa direksyon. Ginagamit yung iba, na, magaling mag-piano. Uh, Galing mag-piano, sa halip na gamitin sa maayos, anong ginawa? Ginaglaroan. Ginaglaroan lang, tapos nag-specialize ng gusto. Hindi naman sinira, pero... Hindi ko, hindi ako contento doon sa... Alam ko lang yung nota, hindi ko contento doon sa nakakatugtog ako. Gusto ko... Diba? Yung iba talagang... OA na. Ganun sa pagkanta. Gusto ako, yung pinakamataas. Ako yung pinakamababa. Natono. Di ba ganun? Yung tao, hindi na ako contento. Tapos, ang kasunod na niya, wala na sa lugar yung gagawin nila. Yung mayaman, ganun din. Puro pang payaman na lang. Nagyayabang na lang. Matalinuhan. Tapos, isang area lang naman siya magaling. 
Especially yung matalino, yun ang nakakatakot kasi nga ang madalas nung ginagawa nila, bakala nila pag magaling ka sa isa, dalawa, tatlong look area, magaling ka na sa lahat. Eh, mali naman, wala namang ganun eh. Di ba? Lagi nating nalalaman yan. <coughs> pag tinignan mo yung sarili mo, ang galing ko dito, pero dito, bobo ka. Di ba? So, dapat ka mag- Kaya kailangan mo na ang humility. Nakikita natin dito yung binasa natin, ng sino yung bida dito? Si Apollos. Si Apollos po, hindi masyadong sikat sa Bible, di ba? Ang tinitingnan ko dyan, kasi ang ganda ng description sa kanya dito, ba't di siya masyadong sikat? So, I believe, kasi nga, bukod sa ilang beses lang po siyang nabanggit sa Bible. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lang. At sa tatlong, ano lang, tatlong lugar lang. Yan, sa Acts, 18 and 19, tapos 1 Corinthians 1 and 3, Afternoon na nabanggit lang sa Titus. Yun na yun, binanggit sa kanya. Pero yung binang, yung uh, kanyang description ay eh, napaganda. Inisip ko dito siguro sa pangalan niya eh. Kasi, ewan ko. Masyadong Greek eh. Yeah. Apo, los eh. So, yun po yun. Again, sa 1 Corinthians, nabanggit siya doon. Siya po ay... Isa sa mga pinapantay kay Peter tsaka kay Paul Kasi nagkakaroon ng hindi magandang division sa kanila Kung sinasabi doon na uh, Ako ay kay Peter, ako ay kay Paul, ako ay kay Apollos So medyo ano to talaga, mayroon siyang sinabi no? Mayroon siyang Kahit hindi siya one of the twelve Basta sabi din sa binasa natin sa, tw- sa 18 uh, Sabi dyan is An eloquent man Might in the scriptures Okay, so yan si Apollos By the way, may define muna natin humility. Ano yung sabi ng humility? Ano yung sabi ng humble ka? Yung paka-humble ka nga. Kasi na inaatake yung word na yun. yun. <laughs> ano yung sabi ng humble? Diba, sabi nila, humble ako kasi hindi ako nagsasalita. Eh, minsan kailangan magsalita ka. So, hindi mali yun. Ay, humble ako kasi hindi, uh, hindi, tumu- hindi tum- tumataas yung boses ko. Humble ako. Hindi rin. Yung iba dyan, tulad ng mga nasolwi natin, di ba? Yung iba, medyo, ah, ganyan ka eh. Yung iba, silent lang. Boom. <laughs> ganyan din. Hindi nga nagtaas ng boses, binaliwala naman yung gas, so, hindi yun humble, di ba? So, hindi ganyan. Ang, ang humility is really, ano, pagpapakaw, ano yung pinabababa mo? Yung self-worthy mo, na self-worthiness. Lalo pag Diyos ang pinag-uusapan, eh, lahat tayo under dapat, pero yung iba ay yung tumataas pa. So, ganun din naman. Eh, ano muna ang Diyos? Kung sa mga magkakapatid. Diba? Ay, kailangan ako yung papakinggan. Ah, sige, ano, ano sabihin mo? Yung sinabi. Eh, kung okay naman, okay yun. Eh, paano kung medyo sablay? Sino papakinggan? Eh, dapat yung mas okay, dapat yung opinion. Ay, hindi, hindi pwede. Dapat ako. Ayun, may kabalik na ng humility na yan. Okay? So, humility ay napaka-importante sa mga Christian sermon daw. Pag tinignan mo, hindi mo kawala yan. Yan lagi yung ano. Hindi ka pwede mo sumobra dyan. Kasi kahit sa church na, iba-iba lang style ng pride eh. Minsan eh. Di ba? Nakikita mo yung mga forms yan eh. Pag ano ka, may pangunawa ka eh. Yung iba dyan, hindi naman... Hindi naman sisigaw para pakinggan Pero Merong ano May ibang way din Iba naman na May way na gusto ko ako yung mapakinggan Di ba? So hindi ganun dapat Ngayon, again, iba yung may authority ka talaga Sa anak mo Okay? Ang Diyos sa atin, sa church Sa asawa mong babae Iba yun Okay lang yun Pero hindi 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 ka lang magpakahambol. Pero in a way, magpakahambol ka. Ako nari, ako, si Stephen. Ano, pinagalitan ko yung anak ko. Eh, mal- na- natuklasan mali pala ako. So, ano gagawin ko? So, pwede dapat maging humble ka pa rin. Ang tatay ka, aminin mo yung mali mo. Okay? Importante yun. So, yun yung tamang humility ngayon na uh, mamaya mag-aralan pa natin yun. Pero yung way of God, ito gusto kong ano. Again, ang title ko, The Way of God More Perfectly. Ah, uh, yung perfect muna. Again, ano ang sabi ng perfect? Walang mali. Walang mali. 
yung, yung original niyan is perfect, is complete, and matured. Okay? So, tama rin yung, ano, kasi nga, aso nga, wala naman taong perfect na in that way. So, kaya ito, hindi naman anong sinutukoy na the, ano yung perfect dito? Sa sinabi dito sa... And expounded unto him the way of God more perfectly. Sino yung perfect dyan? Hmm? Yung way of God talagang perfect. Yeah, pero, dito sa ano, sino yung perf... Sino yung ano? Ano yung perfectly? Adverb, di ba? Sino yung dinidescribe niya? Ha? Huh? Mabata o oh, adverb, Stephen. Diyan ah, ano yung... Ano yung minamodify ng perfectly? Ayan, no? Way of God. Way of God. Ulitin ko, they took him unto them, si, si Aquila pa sila, ito yung mga disipulo ni, ano eh, mga kaibigan ni Paul. <laughs> kaibigan ko pa naman sa... Definitely, ano ka, sound ka sa doctor, siguro ano yun. Hindi lang sila, ano, kak-fellowship nila, si Paul eh. So, mas ano sila, matured sila kay Apollos. So, ginawa nila, hindi naman nila binasto, so, inayaan lang magsalita, pero ang galing nito ah. Asa may ano siya, may kulang siya, ang ginawa niya. Inibita niya, pinag-usapan nila, at tinuluan niya. Expounded, and they took him unto them, and expounded unto him, the way of God more perfectly. So, ang tanong ko, ano yung ano yung perfect dito? Expounded. Expounded, di ba? Verb yun eh. Kaya adverb yung yung pagkaka-expound o yung preset or pagtuturo nila kay Apollos. Kasi dahil nga si Apollos ay magaling na eh. <coughs> so, mga may siyang nalalaman. Pero, para, lalo niyang uh, malaman pa yung hindi niya man nalalaman, hindi lang information niya, talagang usapang ano yun, dibdiban. So, inayos niya ngayon, ah, yung pagkakaan sa kanya is perfect, yung pagkaka... So, napakimutan na, medyo matured stuff to eh. Hindi lang basta, ano, ah, alam ko na na si Kristo ay namatay, pasok sa lahat natin, tapos, wala na tayo dapat pag-usapan, ha. <laughs> hindi ganun sila. Kasi nang hinayang ay believe sila. Sayang naman tong talent na to, ni Apollos. Kung baka pwede pa nating dagdagan. Eh, itong mag-asawa na to, siguro hindi na sila ganun. Mga tent maker, eh. Ano mo sa... Guru, mga simple tao rin. Pero alam nila yung kaloba ng Diyos. Definitely. Alam nila. So, I believe, nangihinayang sila kay Apollos, subukan natin baka makinig to. Eh, nakinig. No? Kaya, yun yung pag-aaral natin ngayon. So, saan sila nakinig? Pagkatala mo natin yung way of God. Ano may way of God? Okay, kasi sabi dyan, hindi naman sinabing and they expounded unto them the Bible. Pwede rin. Pero sinabing, ano dito, the way of God. Ano yung the way of God? So, napakaraming uh, times sa Bible na tinuko yung the way. Unahin ko tong uh, the fact na yung Christianity at that time. Kasi nga, wala pa nung pangalan yan eh. Nagsumisipol pala yung Christianity dati. Anong tawag nila sa Christianity? Alam niyo ba ang tawag nila sa Christianity is the way, this way. Ganun lang yan eh. The way. Ibig sabihin ako na, tayo. Uh, paano malaman sila yung baptist? Eh, Siyempre, hymns yan, King James yan, karamihan ha. Siyempre, salvation by grace, through faith alone. Okay, ano pa? Siyempre, nagbabaptize ka ng adult. Ano pa? Hard preaching. Dapat. Yung iba na, wala na yan eh. Ano pa? Bible is authority. Independence of liberty. Two offices. Two ordinances. Yan ang baptist eh. Paano mo nalaman baptist sila? Kasi sa ginagawa nila. Kahit di sila magpakilala. Pag alam mo yung uh, pagkakaiba ng Pentecostal, ng Catholic, makita mo lang yung ginagawa nila. Ay, Catholic to. Kasi puro ano, image eh. ba? Diba? Ay, ano to? Orthodox to. Kasi <coughs> kasi nagbabaptize nga nilulubog nga kaso baby rin <laughs> orthodox eh <coughs> ay ano to mormon to kasi may nagwa ng mormon maraming asawa ngayon binawal na rin sa kanila actually may dalawa kasi silang ano eh faction 
yung isa pabor din sa hindi pero dahil sa law of the land din na nila ginagawa outwardly okay so ano pa so yun, sa, sa kaparaan nung eh, bakit itong sa mga karate meron din sa martial arts di ba bakit siya ganyan sumalag hindi ganito ba't ganyan siya sumipa bakit ganyan kasi yung way yung paraan niya kung paano siya gawin yung mga bagay-bagay, doon mo siya nakikilala. Okay? Kaya yung Christianity noon, hindi wala pang tawag eh. Kaya yung tawag lang sa kanila, the way, this way. Ito sabi sa Bible sa Acts. Ito ah. Kinumpile ko eh. So, apat uh, lang. So, sabi sa Acts 99, But when divers were hardened and believed not, but speak, speak evil of that way. Okay? Masama yung sinasabi nila o oh, sa Christianity. O sa samahan, movement ng mga Kristiyano dati. Ang tawag lang nung that way. <laughs> yun yung kaparaan lang yun. Pinagsinungaling nila yung mga Kristiyano nun. Ganun din sa 23, verse 23 ng Acts 19 pa rin. At the same time, they arose no small stir about that way. Ibig sabihin, talagang nag-aaway na ang Kristiyano ito yung pinag-usapan lang. Kasi nga, si Kristo ay Diyos, tapos... Yung iba naniniwala kasi ang gagaling ng preacher at saka talagang likod ng Diyos, hindi nila ma-deny. Na ngayon, siyempre ba, yung established religion, Judaism, time na yun, yan talaga nag-aaway na sila. Pero ang gusto ko lang makita dito, ang tawag nila is, hindi Christianity, sabi, that way. Sabi sa 24, Acts 24, and when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, Okay? Alam ni Felix yung Christianity niya, ang kilala ko yun, kaya nga gusto niya ang kausapin si Paul. And then last is uh, Acts 22.4, and sabi niya, and I persecute, nagkukwento dito si Paul, and I persecuted this way unto death. Anong sabihin ng this way? Pinersecute niya yung way. Ano yun? Yung mga Christiano. Yung mga Christiano nag-assemble nag, uh, sa pangalan ng Panginoon, pinersecute ni Paul. Pero ang tawag nyo sa Christianity is that this way lang. So, anong sabihin nyo? Kasi nga, nakikilala tayo sa ating kapamalaanan. Ngayon, nakikilala pa akong Bible dito. Yung mga figure of speech naman. Na, alam natin ano yung way. Yung daan, di ba? For example, sa nga doon lang, kanina, sabi ni Daddy, linak yung daanan nyo doon, di ba? So, maganda naman sa physical na daanan, madalas ay hindi, mayroong ibang daan. Pero alam natin, ang daan sa Panginoon, ala, ilan lang? John 14.6, di ba? Isa lang. I am the way. Isa lang. Ako ang daan. Katotohan at ang buhay. Walang paparoon sa ama kundi sa pamagitan ko. So, isa-isa ko lang po ito para talagang tumanim sa atin. Sabi sa Matthew 3.3 For this is he that was spoken of Isaiah. Okay? Speaking about John the Baptist. Sabi dito, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord. Make his path straight. So, ano ginawa ni John the Baptist? Nakita niyo ba siyang nag, ano doon, nag-espalto? Okay, da, dito dadaan si Jesus, ha? Ngayon, ganun sa atin, di ba? Yung, alam mo, dadaan si ganyan. Ako, red carpet, di ba? Kasi yung dadaanan mo, importante nga naman. Pero, anong pinipare ni John? Ganun ba? Hindi, ang pinipare niya is, meron siyang, actually, nabadaanan natin dito, eh, di ba? Naalala niyo, Karina. Ano daw yung alam lang? ni Apollos, marami siyang alam. Pero, pagdating sa Christianity, ang alam lang na yung baptism ni John. Ang, ina, ang, uh, ang pakahulugan nito, sinasabi natin, obviously, maganda yung kaso, kulang cool yun, di ba? So, kasi nga, preparation lang yun. Merong mga sinasabi si John na hindi kompleto. Okay, pero nabaptize sila sa kumita ni John the Baptist. Okay? So, prepare ye the way of the Lord. Yun ang ginawa ni John the Baptist. Uh, ito, sikat na verse sa Matthew 17, 14. But straight is the gate, and narrow is the way. Naku, hindi papasok sa langit yung mataba. Ganun ba yun? Hindi. Diba? Spiritual yung figure of speech. Ibig sabihin nun, hindi siya mahira pa. Ibig sabihin nun, nakitid. So, hindi basta-basta Uh, kahit anong gusto natin paraan sa Diyos pwede na hindi, ganun yun ah, hindi ganun hindi pwede kasi makitid ang daan hindi mahirap ang makitid 
And then uh, again, a figure of speech yan. Sabi sa Matthew 21:32, and John came unto you in the way of righteousness. No? The way of righteousness. Ano yung sabihin ng the way of righteousness? Yung sabihin, walang ginawa si John na kasinungalingan. O yung ginagawa ng marami ngayon. Kaya maraming followers si John. Dalawa, please, marami rin follower nung una eh. Ganun din niya nag-gain yung following niya sa magita ng paggawa ng un- unrighteousness. Like, o na rin, nag, uh, nagpayaman siya, nagpakit at nagpaganda ng church. Kaya nagkaroon maraming sumuna sa kanya. Hindi ganun. Ang paraan niya is katuwiran. At nakita naman natin siya preacher siya, di ba? So sa Mark, sa Mark 1, 2, yun din. Yung prepare the way of the Lord. Mark 1, 3, ganun din. Way of the Lord. Okay? <clears throat> ganun din sa Luke. And then sa John. The way of the Lord yung prepare ni John. Okay? Ito, maganda sa John 10. Verily, verily, verse 1, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbed up some other way. The same is a tip and a rubber. So, ang daan natin dapat, kung ikaw ay uh, ang Panginoon, paano siya nagkaroon ng tumpa? Merong paraan siyang ginawa again, sa preaching. At kahit sa mga pastor ngayon, hindi ka anong gagawin mo para magka, ano ka, <coughs> nagkaroon ng church yun nari ang daming paraan ng iba ngayon iba kaya yung mga worker nagkakagulo sa church mamatay na yung pastor matandaan na uunahan na nagkakangara na yung gawain ganun kasi yung iba naman siyempre yung mga mayaman sipsipan na yan sa mga dikon para sila yung susunod sa bagay pag dikon yan So, hindi ganun. Dapat yung tamang paraan. Yun nga, soul winning, discipleship. Ganun nga, kaya hindi madali. Pero, yun ang paraan. So, ganun gagawin natin. So, nabanggit ko lang yun kasi yung may paraan na tama, may paraan na mali. Okay, figure, figuratively speaking. Jesus said unto him, siyempre, nabanggit natin ganun, John 14.6, I am the way, the truth and the life. And then, ito sa... Ito, huwag mali ito. Ito, ang ganda sa Acts 16.17, sabi dito, The same followed Paul and us and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. So, kaya yung napansin nyo yung ating uh, salvation, gospel, specific yun, hindi ka pwedeng lalagpas, oh, sobra kulang. Dapat manampalataya ka sa Panginoon lang. Ano klase yung pananampalataya? Okay lang ba yung tao din? tao lang siya? Hindi. Okay lang ba yung uh, nanampalataya ka sa palagay mo? Hindi ka na tinanong, hindi ka na kinwis. Ganun ginagawa natin, kinukwis natin, baka oo lang oo. May nagtanong sa akin, ba, diba yung ano, sa Bible study namin. Oh. Sinong gagamitin ng Diyos para mag-preach? Pwede ba unsaved tapos maliligtas yung ano? Pwede ba yun? Eh sabi sa Bible, foolishness nga sa mga unsaved eh. Natural man siya, hindi niya natatanggap, hindi niya na, hindi niya naitindihan yung kalooban ng Diyos. Tapos, hindi pwede, gayahin nga yun. Kasi e, palagay mo, hindi mo na-detect ng tao yun. Wala nang palataya ko ba sinabi nung isa na para siya robot lang. Na, okay, ganito yan. Nakakita naman yung gano'n, nakakita mga gano'ng preacher eh. Inuulit-ulit lang. <coughs> hindi ka makukonvince na, ano, na ililigtas ka nung binipreach niya. Paano ka ililigtas nun? Parang inulit lang niya. Pag tinanong mo ng logical question, hindi na alam siya sagot. Oh, maliligtas ka ba nun? Eh, mga bata, tanggap lang, tanggap yan eh. So, I believe, hindi tayo maliligtas kung unsave yung ano. Kaya nga importante, maraming save, maraming sobe yun yan. Okay, kaya sabi dito, The way of salvation. Merong particular na daan. Hindi pwedeng, uh, hindi, gusto ko rin maligtas, pero iba dadaanan ko. Muslim ako, pero ligtas din ako. Ha? Paano yun? Hindi, hindi nagkakaisa yung Muslim at Christianity na puro. <coughs> hindi nagkakaisa yan. So, may paraan. Then, the way of peace, sabi sa 317, ito yung, ang, ang, ang may liga sa John 3, di ba? Ito yung salvation by 
Giving uh, justification by faith Isa mo kasi sinabi sa mga tao Sabi doon And the way of faith They have not known So dapat alam mo yung Daan Yung iba Ang way of peace ano, Sabi nung isang pelikula <coughs> The way to keep peace Is to have The bigger stick Intindihan nyo ba <laughs> Pag mas malaki yung baril mo, magkakaw ng ano, kamayapahan kasi eh. Hindi na kami lalaban. Oh, may peace na. Ano <laughs> ba yun? Kasi hindi nalalaban yung kalaban mo. Di may peace. Hindi ganun. Nasa ano ba lang tayo? Introduction po tayo ng way. Ano yung sabihin ng way? Figuratively speaking. But COVID, sabi sa 1 Corinthians 12, 31, But COVID earnestly the best gift And yet I show you I show, I show unto you a more, more excellent way Amin yan? Diba yung 1 Corinthians 13 <coughs> The love chapter So ang paraan para Mas maging kalugod-lugod sa Diyos Ay sa pamagitan ng pag-ibig Kaya sabi dito Yun ay more excellent way Yun ang paraan Okay? The Holy Ghost sa uh, Hebrews 9.8 The Holy Ghost is signifying that the way into the holiest of all was not made, uh, not yet made manifest, while at as the first tabernacle was standing. So alam niyo yan, di ba? Tapos tayo sa Exodus eh. Nung paraan, nung dati sa Exodus, di ba may holiest of all, holy, holy, holy place, then courtyard. So mayroong isang daan lang doon. <clears throat> Pero sinasabi sa Hebrews kasi Yung Hebrews ito na yung explanation ng mga ganyan eh Sabi doon, nung dati Nung nakatayo pa yung tabla na kayo Wala pang ibang paraan Pero nung si Cristo nga namatay diba? Last Thursday lang yung veil Na pulit eh Sabi yun, diretso na tayo sa Diyos Yun na ang paraan ng kaligtasan Si Cristo yung high priest Therefore, di mo kailangan maging Hudyo Kristiyano ka, tumawag ka sa Panginoon May access ka na sa Ama Okay. Gusto ko lang dito yung way nga The way into the holiest of all Was though uh, Inaano niya sa physical way Which is yung daanan uh, fi- uh, Figuratively speaking Si Jesus ngayon yun Okay So okay mga boring nga Tatlo na lang Okay So ibabalik natin to eh Hebrews 10.20 By a new and living way Tignan nga natin to Hebrews 10.20 Again, ang Hebrews ay Tinitingnan niya yung Or in-explain niya yung mga dating Simbolism ng mga Sa Old Testament Kaya, ayan Umpisa ko sa 18 Now, where remission of this is There is no more offering for sin Okay? May kapatawan na tayo sa Panginoon eh, Hindi ka natin mag-offer Alright? Diba? Now therefore brethren Having therefore brethren boldness to enter Into the holiest By the blood of Jesus Yung sinasabi ko nga Pwede ka nang pumasok doon Spiritually By a new and living way Paano ka papasok doon Sa holiest of all Holy of holy which hath consecrated for us through the vein. Pasok ka doon. Kasi priest ka rin eh. Diba? That is to say his flesh. So, siya yung pumasok, si Jesus, ang ginamit niya yung yung siya uh, yung katawan niya. Yung katawan niya ay banal, pero yung katawan lupa, yung pinatay siya, diba? So, yung, yung, yung disimbolize lang nito, yung pagkapako niya sa kwesto, kamatay, uh, uling pagkabuhay. So ngayon, nung siya uh, nabuhay na magbuli, may access na tayo sa doon sa sa Panginoon. Kaya sabi dyan, by a new and living way. Kaya sabi nito, hindi na tayo katulad nung, uh, ano ba, kapasok ba doon, o hindi, once a year lang. Hindi na ikaw yung katulad nung dati sa kanilang mga hudyo. Ang daming kaparaanan, di ba, kailangan, naligo ka muna, kailangan, ganito yung dadali mo Pag wala kang ganong hayop, kailangan bilhin mo Ganong hayop kasi Anong klaseng offering ba yung i-offer mo Di ba? Pero ngayon, hindi na ganon May una, bago At sabi dyan, living way 
Okay, nandun tayo sa way lang ha Sa term na way Ano ang sabihin ng way? Figurative speaking Last two Hebrews 12.13 Sabi dito And make a straight path for your feet Lest that which is lame Be turned out of the way But let it rather be healed Okay, so So yung way kasi daanan lang eh Pero sa Hebrews Medyo spiritual yung kanyang take Okay, ano yung sabihin nun? Bakit dapat na uh, Diretso yung lakad mo Sabi dito Eh kasi kung di diretso yung lakad mo Iaalisin ka dyan Di ba? Parang nakakagulo ka dyan eh Okay? Di ba? Nalala nyo yung tinik natin Paulit-ulit yun Dapat walang blemish yung you offer So hindi tayo dapat ganun And then last 2 Peter 2.15 Sabi dyan Which have forsaken the right way And are gone astray Following the way of Balaam The son of Bozor Who loved the wages of unrighteousness So puntaan din natin yan 2 Peter 2.15 Sino yung tinodescribe eh dyan? Kung familiar kayo dyan, mga reprobate to Okay? <coughs> Umpisa natin dito Mga false uh, teacher <coughs> Ayun, napakahaba na ito Para maintindihan yung way na pinorsake nila <coughs> Kung gaano kaloko to Nine, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation and reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Okay? So, sinasabi lang na yung mga lingta, syempre, ngayon, dito pa, na nahihirapan tayo, di-deliver ka niya eh, liligtas ka niya eh. Pero, itong mga loko-loko naman, hindi lang loko-loko, mga, yun nga, mga reprobate, sabi lang dito, unjust, pero later, nasabi dito, mga reprobate eh. Kaya sabi dito, inireserve ba na sila sa IPM mo? <coughs> to be punished. But chiefly then, that walk, lalo na yung mga walk after the flesh in the last of uncleanness and despise government, presumptuous are they self-willed, they are not afraid to speak of evil, evil of dignities. So wala nang galang sa kung sinong ano, uh, magsinabing dignity, dignitarian, mga ano yan. Kaya nga sila doon Dahil uh, na-achieve nila yun sa, sa tamang paraan Dapat ha He said Whereas angels were in greater in power and might Bring not really an accusation before Against them before the Lord But this as natural brute beast Made to be taken and destroyed Ano sa Tagalog yun? Talagang ginawa sila para sirain Speaking evil of the things that they understand not And uh, shall utterly perish in their own corruption. So, sa tayong mga parusahan sila. And shall receive the reward of unrighteousness, and they that count it pleasure to riot in the daytime, spots they are and blemishes sporting themselves with their own deceivings while they feast with you. Ganoon mo yun, mga kasama pa natin. Kaya, yeah, hindi lahat ng ikiya na sa atin, nakikikain, ano mm -hmm. Ito na yung matindi, having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, hindi na makapag, <coughs> hindi na makahinto, kasalanan. Beguiling and stable souls, ano yan, mga teenager daw yan, sabi. Kasi mga un unstable ang mga teenager, especially babae. And hard, they have exercised which with covetous practices, cursed children. Okay? May question pa bang reprobate yan? Wala na, di ba? Ito na yung kaya sinabi dito Which have forsaken the right way Ngayon, alam nila yan eh Pero hindi, oh, ayoko na yan Ito yung tama, yan yung tama, ayoko na yan Okay? Now, spiritually speaking, merong way ang Panginoon At hindi yan iba kahit sa mga bata Lalo kayo, lagi nyo naririnig Ito yung tama, hindi lang tama sa, sa palagay namin Mga magulang, hindi, ito yung tama talaga Sinabi ng salita ng Diyos Tama ito sa Diyos Okay, so, punta tayo ngayon doon. Ano ba tong way of the Lord na in-explain ngayon? Kaya polos. Kaya yun yun, kompleto yun. Kompleto yun, kung ano yung kaligtasan una. Eh, ligtas na siya polos. Oh, pero baka merong sumisingit dyan. Patulad ngayon, bakit kinakausap natin yung mga iba na iwasan mo yung repent of all your sins? Kasi malilito yung iba, malilito ka rin. Bandang huli, sa halip na faith, ang magkaroon tayo sa Panginoon, kalituhan. 
eh, hindi ang Diyos ang author niyan. Ano pa, ganun din yung ibang turo. Yan, reprobate na yan, di alam na iba yan eh. Sabi nila, lahat may pag-asa, ba na mabuhay, may pag-asa ang maligtas. Kaya pag may siraulo dyan, kita mo ng siraulo, ano nga eh, bakla. Gusto, ko, gusto nila, tanggapin natin sila. Litong-lito ko ngayon. Ah, tanggapin ko yun. Eh, sabi sa akin ng church, ng pastor ko, ano, lahat siya may pag-asa. Kaya ngayon, gagawin mo, iwiwin mo yung ano. Yayari ka ngayon doon. Di ba? Nilolo ka pala, di mo alam. <coughs> Kahit din, sinisolvin mo, di ba? Yung mga sagot pala, ano, ano na. Pati yung ano, pinepeke na. Kawawa, kawawa ka naman dyan. So, yan, so, Eh yung ah uh, ni Aquila at saka ni Priscilla. Yung yung kalo, yung way of the Lord. Na okay, okay, alam alam natin way of the Lord, yung tamang paraan sa special sa kaligtasan at maraming iba pa. Pag interpret ng Bible, bakit mali yung iba? Interpret ng Bible. Kasi yung mismong paraan ng pag-interpret mali na. Ang assumption nila, katulad ng sabi ko nina, Ay, hindi na uso yun ngayon. Therefore, mali yung interpretation mo. Eh, kasi yun ang sa Bible. Hindi, ano, piliin natin yun. Hindi natin pwede mamili. Kasi sinabi ng salita ng Siyon na yun. Kasi pag sinabi mong hindi na applicable sa atin yan, okay, ano pa yung hindi applicable sa atin? What stop? Wala na. What stopping you from yan? Ayoko niya, kaya hindi na applicable sa atin yan. Pwede sabihin sa kahinto. Di ba? Kaya, kaya nga sinulat niya, black and white Pag ano sinabi dyan, yun na yun Walang pastora Ano pa? Yung nga malinaw Malalaki, walang long hair Ngayon, naglo-long hair na tayo Hindi pa long yan Mahala ko ang gupit na yung sarili ko eh Ay, ako, Baka mababoy eh Ano pa? Ano yung mga importante yan? Sa pagpapalaki ng anak Importante yan. Ano, may paraan eh. May paraan ng paglag. May tamang paraan. Hindi yung, yung iba ngayon. Mag-aanak lang. Tapos eh, wala yung asawa. Tapos, ako naman papalaki ka. Mga babae, ganun. Ano na banggit? Sabi na banggit yung asa inyo, ganun eh. Nag-uusap dun sa FX. Nakikinig ko. Ah, ganun ba? Ako kaya ganun na rin. Kasi parang ano sila, wala na silang tiwala dun sa lalaki. Mga ano yan, totoo yun. Kaya dumadami sila, nakapag-usapan lang Kasi gano'n din na sinasabi sa kanila ng Psychology Hindi ah, mo kailangan ng asawa Pero kailangan mo anak Para complete ka Hindi ka complete, paano mo yung complete? <coughs> ano yun? Kasalanan yun Fornication Ah, uh, Okay, so Pisa na tayo Okay Characteristic of a humble person that God will take on a new level. Isa ba yun? Anong klase ka? Especially pag talented ka, pwede ka pang gamitin ng Diyos. Tingnan natin ngayon si Apollos kung anong meron siya at ginawa niya. Alam na natin na in-explain na sa kanya yung paraan ng Diyos. Ano yung kailangan natin? Gayahin kay Apollos. Kahit hindi siya ganun kasigat. Hindi niya kailangan mag-isigat. Sabi dito, ginamit siya ng Diyos. Eh. Okay, tingnan natin yan. So, mayroon akong lima dito. Number one, sa verse 24. Pag-tay sa ating text. Acts 18, verse 24. Sabi dyan, Sa ating June na yung Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, mind in the scriptures, came to Ephesus. So, isa sa mga bagay na kailangan mo is maging gifted ka. Ay, kasi hindi nga ako gifted eh. Pero lahat actually gifted. Uh, tapos lang na sa Sunday school eh Kung member ka ng church Member ka eh May, may silbi ka Ay di Mayroong member ng katawan natin Yung appendix Walang silbi eh Mali yun Ngayon alam mo ng science ngayon Alam nila mayroong silbi yun Wala Walang ano dyan Lahat siya may silbi So ngayon Pag member ka ng church May silbi ka At meron ka din gift Siyempre Iba-iba lang tayo Hindi lang yung gift Ng iba na masyadong Yung iba kasi problema sa iba, sa gift ng iba, masyadong ano eh. Ano nga eh, pagkanta. Pwede ka naman hindi actually maging papansin eh, kung gusto mo at kung naitindihan mo yung sabi ko ngayon. 
Eh oh, dapat ano kanta tayo tapos ano naka-focus diyan tapos <coughs> yung ibang church ganoon din na uh, sa inyo di ba? May YouTube sila, yung sermon nila hindi din na-record, hindi din na-record yung kantaan. <laughs> Baliktad di ba? Kasi yun ang tinataas nila sa church nila yung kantaan. Bakit? Kasi nga yun yung talent na medyo outwardly ay nakaka-please sa mas maraming tao yung preaching. Pag totoo preaching yan, maraming mga galit dyan eh. So, hindi nila binabroadcast yun. Tinatago nila yun. Kasi pag nakita nung, eh, ganyan pala yan, re-report ka. Hmm? Yan ang nangyayari. Ibang kaibigan din, gano'n, re-report. Na-terminate yung YouTube nila. Ang dami laman nun. Dahil lang re-report nung sino. Kaya yung YouTube na yan, makapalitan niya nung ano eh. No, actually, marami na pumapalit sa kanila. Eh, YouTube nung yan, bakit mo kailangan isenso? Ngayon nila makinig, di ba? Huwag silang makinig. Eh, kaso sobrang insecure naman yan sa katotohanan. Amen? So, itong mga taong yun, ganun. Pantahan na lang, pero yung preaching, tago natin. So, lahat tayo may gift. Amen? At again, natin tayo, ha? Ano yung meron sa humble person? para i-take ka ng Diyos sa another level. Ibig sabihin, mas magamit ka ng Diyos. Dapat gifted. Kaya lahat tayo gifted. Pero nakita natin kay Polos, talagang si Paul nga is hindi nga eloquent. Eh, diba? Sinabi niya yun. Eh. Hindi nga siya magaling magsalita. Pero si Apolos, magaling magsalita. So, anong gagawin mo pag magaling ka magsalita? Madalas sa hindi, ang taong magaling magsalita. Nako, daming friends. Diba? Tapos, uh, pinapakinggan ang tao. Kasi pag, sa paraan pala ng pagsalita niya, malinaw. At, yung, alam mo na, nakakaingan nyo. Diba? Maraming ganyan eh. Kaya mga nagiging tabaho niyan, sales. Ayan. Ngayon, number two, 24. So, madali lang yun. Ha? Lahat tayo may gift. So, kailangan mo ng gift kasi lahat tayo may gift. So, pag sa palagay wala kang gift, hindi mo lang alam. Alamin mo. Meron ka niyan. Actually, pag sinabi ko ng gift, hindi mo kailangan ikaw number one in the world eh. Di ba? Kailangan mo lang sa church maging number one in the church. At least. Kasi yung iba ang kaya mo, hindi niya kayang gawin. So, gifted ka pa rin. In comparison sa ibang tao. Sa church. Okay? So, number one, gifted. Number two, sabi sa 24, might in scriptures. So, kung kailangan, kung gusto mong iangat ka pa ng Diyos, dapat alam mo yung Bible. Tama ba yun? Ay, may kilala ako, hindi naman alam yung Bible. Pero, ano, dami niyang member. Totoo yun, meron nga ano, pero hindi mo gusto yun. Dahil hindi yan Diyos ang nagtaas sa kanya nun. Hindi sigurado ko sa'yo. Hindi yun. Lahat na nakita kong lingkod ng Diyos, talagang inalam niya yung kalooban ng Diyos. Sa mga kikita, sa Bible. Hindi yan yung tipong, uh, ano nga ba yun? Hindi yata ganun. Sa kanya natin pag-usapan, ha? Sige, babalikan kita. Nakala nakalipas yung limang taon, wala pa rin. Understand and devoted to the Christ. Bible. Or scripture. Sabi ni John, di ba? Instructed. Sa 25, This man was instructed in the way of the Lord. So, sa kinukuha yung instruction ng way of the Lord? Sa Bible. Hindi lang ang tradisyon ng church nyo. Sa Bible yan. Ay, mga bata, nakikita nyo na ba yung sarili nyo? 10 years from now? Ah, gusto kong maging somebody na talagang may karunungan. Saan ka mag-aaral? Ah, saan ka anong aaralin mo? Yung mga books na ano. May minibenta dyan. Mga leadership, ganyan-ganyan. Ang dami na yung totoo doon, pero ang dami rin mali. Parang nakaset up na siya sa ano eh. Sa mali eh. Oo. Oh, may wala kayo. Kaya ang aaralin nyo, yung Bible. Hindi yung libro nung si nung John Maxwell na iniwanan niya yung pagpapasto. Hindi siya nang ulang yung kita eh. Mas malaki kita pag ano eh. Pag ano ka, consultant ka sa buong mundo. Di ba? <clears throat> sabi dyan, uh, showing the scripture sa verse 38. Sabi, sabi dyan, no? Showing by the scripture. Yun yung dapat natin gawin. Amen? Pag nag-sowin tayo, hindi ka lang, nari, alam ba, sinabi sa Bible na ganito, maniwala ka. Nakita mo sa kanya. Kasi hindi ka naman siguro mag-publish sa sarili mong Bible. Sana. Kaya nakikita ng tao, pag maayos ka solve yun, at pinapakita mo yung nakasulad sa Bible, nakikita niya, ang Diyos ang bida dito, hindi itong tao to. 
Kasi kahit sinong tao nag-solving, nag-solving, hindi yung patate o sino siya, patate, nakakita ko sila kasulat pala sa Bible yun. Okay? So, number two, understand and devoted to the Bible ang isang taong pagpapalain ng Diyos. At hindi lang, ano, kahit may talent ka na, next level pa. Mas sino ba yun? Next level pa rin na sino yun? Kasi Paulus, di ba? Hindi siya one of the twelve. Hindi siya nga una sa mga ano, Alexandria siya. Kailan ba na-reach ng gospel ako sa Alexandria? Matagal na. Matagal na after Christ. Di ba? After ng persecution ng mga ano, Christiano. So, pero si Apollos, parang napunta siya doon. Parang inaaling tulad siya kay Peter at kay Paul. Kasi nga, he is somebody important. Nakikita natin mamaya yan. Gusto nyo yun, mga bata? O gusto nyo kayo lang ano lagi? Ino push push lang kayo. Alis ka dyan. <coughs> okay, so yun ha. Number one, gifted. Kaya sa lahat tayo gifted. Number two, ang naiintindihan niyo yung Bible. My tale scriptures. Ang yun ang maganda. Ano, kilala ba Stephen? Naku, alam niya yung ano. Nangyari kay Jeremiah. Wow. Hindi ko alam. Hindi alam ni Pastor yun. Ba't siya? Si Stephen, alam yan. <laughs> Yan ang maganda. Huwag niyo pagyayabang. Al 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 alamin niyo lang. Pero ma may mga halata ng tao yan. Basa ka ng basa ng Bible. Hindi niyo pwede itago yan. Amen? Amen? Alam niyo ba, nabasa ko yung ano? Nasa yung library mo. Nabasa ko yung ganito. Libro ni Ravi, ni John Maxwell, ni... Ano ngayon? Nabasa ko yung Bible. Nabasa ko yung Bible. Di ba? Kasi lilipas yung mga yan eh. Kanya-kanyang ano lang yan eh. Wala ka sa lalang publisher yung mga yan. Kaya ano eh. Kanya-kanya sponsor yan eh. Yung Bible di maluluma. Kaya huwag niyo pang hinayang basa. Amen? Para alin. Pangatlo. Ano na pansin natin kay Apollos? Anong karakteristik niya? Sabi nito, This man was instructed in the way of the Lord and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord Knowing only the baptism of John, and he began to... Ito yung pisa pa lang, hindi niya pa siya nakakausap ni Akila and Priscilla. And this, hindi niya pa alam lahat, pero siya ay, sabi niya, bold na siya. So yun yung pangatulo natin, courageous or brave or bold. Kung ikaw ay humble na tao, dapat matapang ka, ay parang baliktad ah. Di ba tao yun? Nasabi ko kanina, di ba? Ako humble ako kaya hindi tumataas ang boses ko. Alam niyo bang mali yun? Especially sa context ng preaching. Pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, sa humble ka, hindi mo babawasan yung kanyang Bible. Pag sinabi sa Bible, hindi ka maihiya. E kaso sabi sa Bible, yung mga bakla, pinapatay, hindi ako huwag mga sabihin sa iba. Magiging mukha kang mayabang. Ay, yung ano, yung kaligtasan pala, by faith lang. Eh, itong mga kaibigan natin katoliko, kailangan nyo, sakra, huwag mga sabihin yun. Kasi hindi ka humble pag, hindi, pag sinabi mo yun. Kasi para ka nagmamalaki, di ba? Baliktad yun! Alam nyo bang, dapat maging brave tayo kasi maging humble tayo before God. Hindi tayo humble sa, sa mga tao kasi aawayin ako, sabihin nyo, mayabang ako eh. So sino pinukonsider mo doon? Yung mga tao. Hindi ka humble sa Diyos. Pero kung humble ka sa Diyos, takot ka sa Diyos na ay, mas magaling ako sa Diyos eh. Kaya, pwede kong ano, kahit sabi ng Panginoon, preach the word in season, out of season. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, pero ano eh, hindi, pwede natin pag sa walang bahala yan. Hindi ka humble, di ba? Kasi sabi ko dito, ang humble na tao talaga is, kung ano yung sinabi sa kanya, di ba? Sabi ni Panginoon din eh, hindi ako nasa, napunta lang dito sa sarili ko lang, hindi ko sinugo yung sarili ko. Yun dapat ang mga hanapin yung pastor, hindi yung ano, Bata pa ako, gusto kong magpasto kasi yun ang pinaka, yun ang narinig ko, ang pinaka ano daw yung pasto. Eh. Yun ang pinaka mataas na ano. Sa lahat ng kusyano, ikaw ang pinaka mataas pag pasto ka. Bata ka pa, ganun ka na. Kasi mali rin yung tinuro sa kanila. <coughs> Ngayon, may pagkatotoo yun, pero hindi mo sasabihin yun inyo sa mga bata na kaya kayo magpasto kasi kayo pinaka. Naku, baligtad. Okay? Kaya dapat, uh, pero kung humble ka talaga, inoconsider mo sinabi ng Diyos, Lord, hindi ako mas magaling pa sa'yo. Ako ay uh, subject mo lang, susunod ako sa'yo, Panginoon. Kaya pag sinabi mong ganyan, dapat maging matapang ako. 
Eh, yun sabi mo eh. Naitindihan niyo ba yung pagkakaiba? Kaya nalilito yung iba, naging humble sila sa tao, hindi sila humble sa Diyos. Sa Diyos ka maging humble. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Huwag mong sabihin masama yun. Kung sabi ng Diyos, gawin mo. At huwag mong sabihin uh, hindi mo dapat gawin kung sinabi ng Diyos na gawin mo. Amen? Amen. Ayun ang totoo. Kaya sabi dyan, Forbid the Spirit, speak boldly. Ang sabi doon sa last, showing by the scriptures, ah, sorry, doon sa bandang bago pa rin, sabi dyan, for he mightily convinced the Jews and that publicly. So again, matapang siya. Ibig siya yung public. Ito natin, ina-broadcast natin yun. Siya bakit? Kasi nga, ibayaan mo yung iba na, ano, ikaw, ganyan sinabi mo eh. Nasaan? Bakit mo sa akin? Ah, hindi, tago natin na huwag natin sabihin yan. Ang ngayong doktrina ng ano. Huwag natin sabihin stupid yung pre-trib kahit ganun naman talaga. Huwag mo sabihin yun. Maraming mga ganun. Eh, yun ang totoo eh. So, paano? Okay, so, pakita niya public. Hindi yung ano. Tayo-tayo lang ha. Tayo lang nakakalam na ganito ang paniniwala natin sa mga bakla. Huwag natin sabihin sa iba. Kasi mayayari tayo. Hindi ganun. Public. Kasi matapang sila kasi, humble sila. Nakuha niyo ba yan? Nasundan? Anong baliktad hindi niya yun? Kung humble ka before God, susundin mo siya. Okay? Sa Diyos ka maging humble, hindi sa tao. Ba't hindi ka lumalaban kayo, no? Eh, kasi humble ako, eh. Takot ka lang. Eh, <laughs> Eh, yung totoo, ngayon, hindi ko sinayang labanan mo lahat. Kasi nga, pag humble ka rin, may mga battle, hindi mo alam. Kanina, si Stephen kasi, nasa Jeremiah siya eh. Kasi hindi rin nabipist ng iba, di ba? Eh, ba sabi ko na, Diyos ka, sa kanila, sumuko na sila. Ba't ganun? Yung mga anak na niya sa lahat, matapang. Hindi sa lahat ng panahon. May time na pag-utos ng Diyos, sumuko ka, sumuko ka. Kasi na, napuno na yung Diyos sa kanila at sinabi niya, mangyayari ito, sasakupin kayo talaga. Final na yung decision. Wala nang delay-delay. Kasi, dinelay ng ilang beses yun eh. Kasi nagtino yung ibang kings, di ba? Pero this time, sigurado na ito. <coughs> sabi ko, sabungo na kayo, ayaw. So, mali yun, okay? So, be humble. Then number four, sa ganito the last time ito, Nabasa nyo kanina, sabi dito, bold na siya, pero hindi niya pa alam lahat. So, number four, have the imperfection, but accepts, accepts correction. Kasi lahat naman, pansin niyo yung mga sinusuloy natin, bakit yung iba hindi maligtas? Yung iba ang daling maligtas? Kasi yung mga maliligtas dyan, yung umpisa pa lang, bit-bit mo yung gospel sa kanila, ibi-preach mo, hindi ka na magmamalaki sa Diyos, dapat. Hindi mo nga alam eh, umligtas ka eh. Hindi mo nga alam yung mga term eh. Yung iba, Christian lang eh. Huwag natin pag-usapan yung kaligtasan. Christian ka ba? Oo, oh, may sarili-sarili tayong version. Yung tayo, <laughs> ligtas ka ba? Matindi, di ba? So, ba't hindi sila maligtas? Kasi binablanko nila tayo. Hindi nila tinatanggap na hindi nila alam to. Hindi nila tinatanggap na may kasalanan pa sila. Ang hirap maligtas nun. Kaya ang taong uh, humble... Meron siya imperfection kasi lahat ng time may imperfection. Pero tinatanggap niya ito. Kanina, banggit ko na sa introduction. Napansin niya, no? pinakinggan naman sila ni mag-asawa. Ang disipulo ni Paul. Pero, may something wrong. So sabi dito, they take it unto him, and then, tinuruan siya. And expounded the way of God more perfectly. ano ginawa niya? Paulos, tinanggap niya. ba diba? Kaya sabi nung, ganun dapat tayo. Sabihin mong matanda na ako, wala na akong mga tunong ba- bago sa mga bata. Mali yun. Hindi mo na-experience lahat kahit kung matanda ka na. Diba? Ganun din yung mga matandang kristyano. Hindi kasi yung matandang kristyano ka na, bata ka lang. Ito, ilang taon ka naligtas? Kailan ka naligtas? Last year lang po. Galang pa, no? Ha? Natawa-tawa ka, wala na akong tutulad dito. Hindi ganun. Tsaka mo naging church. Ay, marami kami. Kayo, maliit lang. Ibig sabihin, wala na moto. Ganun ba yun? Hindi rin. 
Okay, so maging humble ka, may imperfection ka, tanggapin mo. Okay? At, ano mangyayari sa'yo? Makakamit ka ng tao na maaaring mas makakatulong sa'yo and therefore, tutulungan ka talaga. Imagine mo kung talagang nagkataon na yung iba sa'yo, pwede sige, sabi natin, hindi mas magaling ka sa iba, mas marunong ka, eh, naka-encounter mo yung mas, talaga mas mature sa'yo. Dinismiss mo. Ano mangyayari sa'yo? Sayang yung opportunity, di ba? At hindi pinalampas niya po ulos yun. Maganda sa kanya. At siya ay nag-level up. Amen? Kaya ito yung importance ng discipleship and fellowship. Okay, huwag mong isipin na hindi ko na kailangan yun. Matured na ako eh. Hindi ka matured. Nag-skip ka ng ano, ng church ng fellowship. Doon ka may matured ako. Ang dami nagawa sa fellowship. Doon ko nakikita yung ano, observe, observe ka lang. Ganun ang mangyayari talaga eh. Observe, observe. Iba iba klase ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin pare-pareho lang yan. Kaya eh, lahat naman siya, ganyan lang yan eh. Mababaw ka pag gano'n. Yun lang na-observe mo, tapos sinabi mo, yung gano'n na lahat. Hindi gano'n. Okay, so taposin na natin. So hindi na tapos yun doon, dito mismo sa passage na doon, pinakita sa atin kung ano nangyari kay Apollos. So okay na siya noong una pa lang, pero... After niya ma-expound sa kanya yung way of God, ah, ganun pala yung kaloba ng Diyos. Parang ano, pwede natin yun, ano, oh. Isip ko sa martial arts, eh. <laughs> Kasi kaya, yun. <laughs> diba? So, magaling ka na, eh, tinutungan ka pa, may mali ka dyan. Kaya, boxing na lang. Kaya, yeah, basketball. Ang galing mo mag-shoot, pero pwede mo improve yan. Mas mabilis, mas hindi ka mahirapang mag-shoot, mas maka, ano ka, yung paraan ng tinuro sa kanya, paraan ng Diyos. So, sa winning, tsaka sa preaching, yun ang nangyari sa kanya. Sabi dito, And when he was disposed to pass into Achaia. So, talagang ano siya, masigasig siya. Okay? Anong ginawa? The brethren, I believe, ito yung sa Pesilia na kaila pa rin, exhorting the disciples to receive him. So, ang ganda nito, di ba? Kung bagay sa ano, nagkaroon siya ng kaibigan pa, at na-refer pa siya sa ibang church. Diba? Sabi, tanggapin niyo to si Apollos. Okay to. Diba? At sabi dyan, When he was come, help them much which believe through grace. So, sino yung tinulungan niya? Yung mga walang pera? Hindi naman. Ang tinulungan niya, yung mga tao din na gustong matutunan. Yung kalooban ng Diyos. Kaya meron, kaya meron, ano dyan eh, meron siya kinuanify dyan eh. Ang natulungan niya yung mga nanampalataya sa pamagitan ng biyaya. Kasi iba talaga hindi mo tulungan eh. Gusto ko siyang tulungan, kaso iba ang paraan niya eh. Marami siyang may tutulong, pero hindi ang natutulungan, ang tatulungan niya, at hindi lang basta tulong, sabi dyan, much. Ang dami niyang natulong doon sa mga tao ngayon na yung mga sa biyaya umaasa ng Diyos. No? Biyaya ng Diyos. Amen? Sabi niya sa 28, for he mightily convinced the Jews. Hindi lang siya nakonvince eh. Yung mga Ujo, talaga, karamihan dyan, mga matigas nga ulo. Diba, parang tayo ngayon, diba, parang, oh, soul winning ako, doon lang ako sa bata, okay lang yan. Pero diba, nangangarap ka rin, gusto ko yung mga talaga hard case. Pag ano yun, talaga, magdali ka rin. <laughs> wow, maya ko pala yun. Ang Panginoon. Pero still, ikaw. Diba? Kasi nga, alam mo yung kaparaan ng Diyos. Diba? Yan, yeah, yan. Yeah. Sa, ano ko, sa testimony ko, yun yan, minsan kala ko mataray. Alam kong paraan ng Diyos. Minsan buka lang yan. Alam kong paraan dyan. Pag mataray siya, medyo ano mo lang, alalay ka lang, pero pakita mo, alam mo yung sinasabi mo, di ba? Pag alam mo yan, tatarayan ka ba yan? Hindi kasi mapahayari siya eh. Di ba? Tarayan ka niya, inabsorb mo lang. Kasi alam mo yung paraan ng Diyos. Eh, sabi ko sa inyo lagi, kahit ako, imagine nyo, mayroon din akong paraan na mali dati, pinakita sa akin ng Diyos yung paraan na mas maganda. Ano gagawin ko ngayon? I-absorb ko yun sa Diyos, di ba? So, ganun lang yan kay Apollos. Kaya lalo siyang ginamit na mightily. Pati mga hard case, mga hudyo, and dali naman iwi ng mga Gentiles na lang eh. Di ba? Si Paul nga, oh. 
give up sa mga hudyo, eh, di ba? Si Apolos, hindi. Di ba sabi lahat dito, pero binanggit eh. Mga hudyo ang narwin niya. At by showing the scripture, sure. So again, uh, naniniwala ako, may mga hard case minsan, uh, may mga talagang taong pinili rin dyan. Anari, mga intelektual. Alam ka naman, hindi ka masyado intelektual, may kisabay ka doon. Di ba? So medyo mahirapan ka doon. So si Apollos, yan, maganda sa kanya, gifted na siya, pero, yun pala yung pinaka-message conclusion natin dito. Gifted na siya, pero ginamit niya sa tama. Yun ang ginano ko sa inyo. May mga talent dyan sa palagay nyo. Talent, talented kayo. Talentado. <coughs> Di ba? Saan mo gagamitin yung talent ko? Pang sarili lang? Or, kung ano yung gusto talaga ng Diyos, alamin ko yung gusto ng Diyos, eh magaling ako kumata, tapos pinagbabawalan ako magano. Woo! Bawal sa baptist yan. Ayaw ko niyan. Eh ba't hindi mo gamitin niya? Kala, soul winner ka, or sorry, uh, song leader ka. Eh, iba, di mo nung mga ano, di ba? Eh, sa amin dati, sabi niya, give up na ako dyan kasi tinatawaran ako eh. Marunong ako mag-beat uh, kasi hindi ako marunong kumanda. Ano yun? So, pwede mong gamitin sa paraan ng Diyos yung talent mo at ikaw naman ay, by the way, ito. Yung iba kaya, alam niyo ba kung yung iba bakit uh, may recognition na sila, magaling na sila sa ibang tao, hindi pa sila kontento. Alam niyo ko bakit? Kasi kaya wala sila sa kalooban ng Diyos eh. Ibig sabihin, hindi nila makita yung fulfillment. <coughs> more ng more, kaso kulang pa rin. More, and gusto ko pang sumigat, more. Hindi pa rin eh. Bakit kaya? Kasi hindi na pala gusto ng Diyos yun. Empty ka na doon. Hindi kahit, kahit anong pilit mo, parang yung sinasabi rin sa Hagay ba yun? Nagpapayaman sila. Yumayaman naman sila, pero parang butas yung bulsa nila. Ang <laughs> hindi, ba? So, ganun din yung fulfillment mo. Ang dami pumapasok, ang dami din lumalabas. Kasi, yung ibang ganyan, pag sinasabihan mo lang ng hindi maganda, hindi na, ano, insecure na. Kasi nga, yung, hin yung hinanap nilang glory is, sa tawag sa Bible, yung vain glory. Glory nga, kaso vain pala, wala palang silbi. Eh kung lahat yan inaanong sa Panginoon, hindi yan vain. Amen? Let us try to be humble, especially to those that are gifted and very good. And very good in certain areas of life, kung especially kung hindi talented ka. To be better used by God this way. Sa paraan ng Diyos ka magpagamit, hindi sa paraan ng salibutan. Ang paraan ng salibutan, ganito eh. Ang magaling kang kumanta, huwag ka sa Baptist na conservative, doon ka sa ano. Magko-concert sila doon, ikikita ka pa. Paraan nila yun, hindi natin paraan. Hindi paraan ng Diyos yun. Dito kang maging magamitin sa paraan ng Diyos. Amen? Yeah. Don't waste your gift. Yun yung pinaka-message ko dito. Huwag mo sayangin yan dyan. Kung si Apollos, ang ginawa niya ay sa sarili lang niya, hindi niya pala kilala yung mag-asawa na yung bira. Eh. Hindi naman alam natin na si Paul eh, may higit dakilang apostol ng time na yun eh. Hindi naman nila alam yun eh. Ngayon, yung pagkakalang kay Paul, gano'n na lang. ba? Diba? Hindi mo naman alam eh. So, anong dapat mong gawin? Huwag mo sayangin yan. Alamin mo yung para ng Diyos. Doon ka sumunod, doon ka mag-submit. Kahit mga tent maker lang yan, big time evangelist ka na. <laughs> Kung may mali ka, magpatulong ka, ang paraan ng Diyos ang malalaman mo, pare-pare tayo masaya. Pare-pare tayo pagpala. Amen? Amen. Yes, pero pa kayo, maraming salamat sa buhay ni Apollos. Nung tagal ko rin po itong uh, tinuro niyo sa akin, tapos uh, balak i-preach siya. Uh, Nang po kayo noon, ang mensahe na to, napakalinaw naman kung anong dapat namin gawin. Kung sa palagay namin, kami talented, may resources kami, na pa, pwede niyo pakinabangan sa inyong gawain, na what? Gamitin namin ng tama according to your will and therefore yung decide nyo Lord ang follow namin ang inyong kaparaanan para in the end, Panginoon, katulad ni Apollos kami pagpalain, hindi lang uh, sa mga sanlibutan hindi pagpapalain nyo kami Lord sa talagang kaparaanan nyo Panginoon sa tama at uh, maraming mas may inabang sa mga naiiniwala sa by grace Panginoon. Kaya mga lahat in Jesus name we pray Amen po